সুপ্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ প্রতিদিনের মতো আজকে আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকেও তোমরা যারা এইচএসসি শিক্ষার্থী আছো এইচএসসি প্রথম বর্ষে বা দ্বিতীয় বর্ষে অথবা এইচএসসি পরীক্ষার্থী আছো তোমাদের জন্যই হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র থেকে পঞ্চম অধ্যায়ের যৌথ মূলধনী কোম্পানির আর্থিক বিবরণী যে অধ্যায়টা আছে পঞ্চম অধ্যায় সেই আর্থিক বিবরণী থেকে আজকে আমি পর্যায়ক্রমে সাজেশান দিতে থাকবো তো ইতিমধ্যে এই অধ্যায় থেকে একটা সাজেশান আমি দিয়ে দিছি আমি তোমাদেরকে প্লে লিস্ট করে সাজেশানগুলো দিয়ে থাকি তো আজকে সেকেন্ড যে সাজেশানটা যৌথ মূলধনী কোম্পানির আর্থিক বিবরণী করতে হলে আমাদের কোন ধরনের অঙ্কগুলো পরীক্ষায় আসে সেটার জন্যই আমি এই সাজেশানটা রেডি করছি তো কথা না বাড়িয়ে ফার্স্ট এই প্রশ্নটা আগে তোমাদেরকে একটু বুঝাই দিই তারপর এই প্রশ্নগুলো কীভাবে সলভ করে সেটা দেখাবো প্রশ্নের দিকে খেয়াল করো রিদি অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড র্যামিল একত্রিশে ডিসেম্বর দুই আমরা জানি আর্থিক বিবরণী করার সময় একটা র্যামিল দেওয়া থাকে তারপর কিছু সমন্বয় দেওয়া থাকে র্যামিলের বৈশিষ্ট্য হলো যে আমার র্যামিলের ডেবিট দিকে সম্পদ খরচ এবং উত্তোলন এই তিনটা জিনিস থাকে এটা আমরা র্যামিল থেকে শিখছি সবাই এবং ক্রেডিট দিকে থাকে আয় দায় মূলধনগুলো ঠিক আছে তাহলে খেয়াল করো সম্পদ খরচ উত্তোলনগুলো ডেবিট দিকে হবে আয় দায় মূলধনগুলো ক্রেডিট দিকে হবে এই হলো র্যামিলের আসলে আলোচনা শেষ তো এর ফলে আমরা যে জিনিসটা সমন্বয়গুলো একটু পড়েনি সমন্বয়ের মধ্যে কি কি কথা বলছে একটু দেখো সমাপনী মজুদ পণ্যের ক্রয় মূল্য চল্লিশ হাজার টাকা যার বাজার মূল্য বত্রিশ হাজার টাকা দুই নম্বর সমন্বয় বলছে পাঁচ হাজার টাকা ক্রয় বইতে লেখা হয়নি তিন নম্বর সমন্বয় বকেয়া মজুরি ও বেতন পনেরোশো টাকা চার নম্বর সমন্বয় বলছে দালান কোটার উপর দশ পার্সেন্ট হারে অপচয় ধরতে হবে পাঁচ নম্বর সমন্বয় আয়কর সঞ্চিতি হিসাবে পাঁচ হাজার টাকা ব্যবস্থা রাখতে হবে ছয় নম্বর সমন্বয় শেয়ার প্রতি দুই টাকা লভ্যাংশ ঘোষণা করতে হবে তো এই হলো আমাদের সমন্বয়গুলো সমন্বয়ের পরে র্যামিল এবং সমন্বয়ের পরে আমাদের উদ্দীপকের অংশটা শেষ হয় তারপর শুরু হয় প্রশ্ন অর্থাৎ আমাদের যে ক ক গ করতে বলে তিনটা সেই তিনটা কি এবং সেগুলো একটু কীভাবে করে দেখাবো ক নাম্বার দিয়ে প্রথমে বলছে দেখো বিকৃত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় করো তা আমরা বিকৃত পণ্যের ব্যয়ের জন্য ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার আলোচনা করছিলাম তারপরও আমি একটু বলে দিই বিকৃত পণ্যের ব্যয়ের জন্য যে সূত্রটা সেটা হলো প্রথমে লাগবে প্রারম্ভিক মজুদ তার সাথে যোগ নিট ক্রয় যোগ প্রত্যক্ষ করার সমূহ মাইনের সমাপনী মজুদ তাহলে আমরা পেয়ে যাব বিকৃত পণ্যের বে তাহলে এই সূত্রটাকে আমি প্রথমে তোমাদের জন্য একটু লিখে দিচ্ছি আবার বিকৃত পণ্যের বের পরিমাণ বিকৃত পণ্যের বের পরিমাণ সমান বিকৃত পণ্যের বে সমান প্রারম্ভিক মজুদ যোগ নিট ক্রয় যোগ প্রত্যক্ষ কর সমূহ মাইনাস সমাপনী মজুদ তো এই হলো আমাদের বিকৃত পণ্যের বে যে সূত্র সেটা সেটা একটু তোমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে প্রারম্ভিক মজুদ লাগবে তার সাথে নিট ক্রয়টা যোগ করতে হবে প্রত্যক্ষ কর সমূহ যোগ করব এবং সমাপনী মজুদ মাইনাস করে দেব তাহলে দেখো এখানে প্রারম্ভিক মজুদ আমরা সবাই চিনি যেটা র্যামিলের ভিতরে মজুদ পণ্য থাকে এবং যে মজুদের পাশে এক এক লিখা থাকে অর্থাৎ ফয়লা জানুয়ারি লিখা থাকে নিট ক্রয় মানে কি নিট ক্রয় হলো ক্রয় মাইনাস ক্রয় ফেরত মাইনাস ক্রয় বার্তা যোগ ও লিখিত ক্রয় বিয়োগ মুনাফাবিহীন বিক্রয় এগুলো করলে আমরা পেয়ে যাব কি নিট ক্রয় প্রত্যক্ষ খরচ কোনগুলো প্রত্যক্ষ খরচ হলো যেগুলো উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত কারখানার খরচ কারখানার ভাড়া জ্বালানি জাহাজ ভাড়া আমদানি শুল্ক শুল্ক এগুলো হলো প্রত্যক্ষ খরচ এবং সমাপনী মজুদ আমরা সবাই জানি সমন্বয়ের মধ্যে যে মজুদটা থাকে সেটাই সমাপনী মজুদ তবে সমাপনী মজুদ সম্পর্কে একটু কথা বলি সমাপনী মজুদের যদি দুইটা মূল্য থাকে যে মূল্যটা ছোটো সেটাই হিসাবভুক্ত করতে হয় অর্থাৎ সমাপনী মজুদের জন্য ছোট মূল্যটাকে হিসাবের আওতায় আনতে হয় তো এই সূত্রটাকে বেস করে আমি তোমাদেরকে বিকৃত পণ্যের ব্যয়টা একটু দেখাই দেব তাইলে ক নাম্বার দিয়ে আমরা শুরু করি বিকৃত পণ্যের ব্যয় নিন না বিকৃত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় এটা জাস্ট তোমাদেরকে আমি সূত্রটা দিছি যে শিকার জন্য তা বোঝার জন্য তো বিকৃত পণ্যের ব্যয়ের জন্য আমরা ছোট্ট একটা ঘর করব দুইটা টাকার ঘর দিয়ে বিবরণ টাকা টাকা ঠিক আছে বিবরণ টাকা টাকা প্রথমে আমরা বলছিলাম সূত্রের মধ্যে প্রারম্ভিক মজুদ লাগে তো আমি লিখলাম প্রারম্ভিক মজুদ প্রারম্ভিক মজুদ তোমার প্রশ্নের ভিতরে আবার খোঁজো প্রারম্ভিক মজুদ একটা খরচ সেই জন্য একটা ডেবিট দিকে থাকবে প্রারম্ভিক মজুদ যদি থাকে ডেবিট দিকে থাকবে তা আমরা যদি খুঁজি ব্যাংক জমা প্রাপ্য হিসাব ইজারা সম্পত্তি কলকব্জা প্রাথমিক খরচ ঠিক আছে 
ক্রয় মজুরি ভাড়া বিমা সালামি আয়কর লভ্যাংশ প্রদান এখন প্রশ্নের ভিতরে দেখো প্রারম্ভিক মজুদ আমাদের মজুদ মাল লিখে একটা কথা লিখে আছে ভাড়ার পরে মজুদ মাল আমরা জানি রেয়ামিলের ভিতরে যে মজুদটা থাকে সেটাই হলো প্রারম্ভিক মজুদ তাহলে মজুদ মালের পরিমাণ আমরা লিখবো কত সতেরো হাজার টাকা একদম সেকেন্ড গড়ে লিখে দিই সতেরো হাজার তার সাথে আমি বলছিলাম দেখো যোগ নিট ক্রয় তো আমরা লিখবো যোগ নিট ক্রয় অর্থাৎ আমি এই সূত্রটাকে বাস্তবায়ন করতেছি আর কিছু না নিট ক্রয় লিখে কলন দিব কারণ নিট ক্রয়টা সাজানো থাকে না এটা বের করে নিতে হয় ক্রয়ের সাথে যে সমস্ত দফাগুলো যোগ হয় যোগ করতে হবে যেগুলো মাইনাস হয় মাইনাস করে দিতে হবে তাহলে দেখো আমার নিট ক্রয়ের যে সূত্র বলছিলাম ক্রয় যোগ অলিখিত ক্রয় বিয়োগ ক্রয় ফেরত বিয়োগ ক্রয় বার্তা বিয়োগ পণ্য উত্তোলন আর বিয়োগ মুনাফাবিহীন বিক্রয় এই দফাগুলোর মধ্যে কি কি আছে আমরা একটু দেখব প্রথমে তুমি দেখো ক্রয় প্রশ্নের ভিতরে কত টাকা আছে ক্রয় লিখা আছে ষাট হাজার টাকা কত আছে ষাট হাজার টাকা তাহলে আমরা লিখব ক্রয় ষাট হাজার প্রথম করে লিখব ক্রয় থেকে ক্রয় ফেরত ক্রয় বার্তা বাদ দিতে হয় এখন প্রশ্নের ভিতরে দেখো ক্রয় ফেরত আর ক্রয় বার্তা সেগুলো ক্রেডিট দিকে থাকে থাকলে সেগুলো নাই অলিখিত ক্রয় একটা দফা আছে দেখো আমাদের অলিখিত ক্রয়ের পরিমাণ কত টাকা লিখা আছে প্রশ্নের ভিতরে দুই নম্বর সমন্বয় দেখো পাঁচ হাজার টাকার ক্রয় ক্রয় বইতে লেখা হয়নি দুই নম্বর সমন্বয়ে পাঁচ হাজার টাকার ক্রয় ক্রয় বইতে লিখা হয়নি তার মানে এটা আমাকে ক্রয় বইতে লিখতে হবে অর্থাৎ ক্রয়ের সাথে যোগ করতে হবে যেটাকে আমরা অলিখিত ক্রয় বলছিলাম তাহলে আমরা লিখতে পারি যোগ অলিখিত ক্রয় অলিখিত ক্রয় কত টাকা আছে অলিখিত ক্রয় পাঁচ হাজার টাকা তাহলে লিখে দিলাম পাঁচ হাজার টাকা যোগ করলে ষাট হাজার আর পাঁচ হাজার যোগ করলে আমরা পঁয়ষট্টি হাজার টাকা এই সেকেন্ড গড়ে নিয়ে আসবো এবং সেটারই নাম হবে নিট ক্রয় এটা আমরা কীভাবে করলাম যে এই নিট ক্রয় যেটা সেটা নিট ক্রয়ের যে অন্যান্য উপত্যগুলো তথ্যগুলো বলছিলাম সেগুলো যেহেতু এই প্রশ্নের ভিতরে নাই সেই জন্য এখানের সাথে প্লাস মাইনাস হয় নাই যদি থাকে ক্রয় ফেরত থাকে মাইনাস হবে ক্রয় বাটা থাকলে মাইনাস হবে এই জিনিসগুলো থাকলে ব্যবহার হবে না থাকলে দরকার নেই তবে সূত্রটা তোমার জানা থাকতে হবে তো নিট ক্রয়টা গেল নিট ক্রয়ের পরে আমি বলছিলাম দেখো যোগ প্রত্যক্ষ খরচ সমূহ এই প্রত্যক্ষ খরচগুলো আমি কি কী বলছিলাম জাহাজ বাড়া কারখানার বাড়া আমদানি শুল্ক শুল্ক ঠিক আছে এগুলো হলো প্রত্যক্ষ খরচ এখন তুমি দেখো এই প্রত্যক্ষ খরচ যে কয়টা বলছি মজুরি ও বেতন আছে মজুরি ও বেতন তো মজুরি ও বেতন এটার সাথে আবার সমন্বয় আছে কি সমন্বয় আছে দেখো কত নাম্বার অঙ্কে একদম তিন নাম্বার সমন্বয় দেখো বকেয়া মজুরি ও বেতন পনেরোশো টাকা তাহলে আমরা প্রত্যক্ষ খরচ লিখবো যোগ প্রত্যক্ষ খরচ সমূহ এই প্রত্যক্ষ খরচের মধ্যে মজুরি ও বেতন যেটা আছে সেটা লিখব মজুরি ও বেতন এবং সেটা প্রথম গড়ে লিখব কারণ যদি সমন্বয় থাকে আমরা জানি সেটা প্রথম গড়ে হয় পনেরো হাজার টাকা প্রথম গড়ে লিখলাম সমন্বয় আছে সেজন্য আমরা প্রথম গড়ে লিখব কি বকে আছে না অগ্রিম আছে দেখো তিন নম্বর আছে বকে আমরা জানি বকেয়া থাকলে যোগ হয় তাহলে যোগ বকেয়া ঠিক আছে বকেয়া কত টাকা আছে দেখো বকেয়া মজুরি বেতন পনেরোশো টাকা তাহলে পনেরো হাজারের সাথে আমরা যদি পনেরোশো যোগ করে দিই ক্যালকুলেটারে পনেরো হাজার যোগ পনেরোশো পনেরো হাজার যোগ পনেরোশো তাইলে হবে ষোলো হাজার পাঁচশো টাকা কত হবে ষোলো হাজার পাঁচশো ঠিক আছে আমরা প্রত্যক্ষ খরচের যে যে দফাগুলো সেগুলো পেয়ে গেলাম এরপরে প্রত্যক্ষ খরচ মজুরি যে আরও আছে বলছিলাম শুল্ক জাহাজ ভাড়া জ্বালানি গ্যাস বিদ্যুৎ এই খরচগুলো নাই সেজন্য প্রত্যক্ষ খরচ আর নাই তবে তোমার জানা থাকতে হবে কোন কোনগুলো প্রত্যক্ষ খরচ কারণ এই অঙ্কে হতে বা মজুরি আছে অন্য অঙ্কে গ্যাস বিদ্যুৎ বিল জ্বালানি কারখানার বাড়া এগুলো থাকে যদি থাকে তোমাকে প্রত্যক্ষ খরচের আওতায় আনতে হবে এখন আমাদের সব লিখা শেষ আমরা প্রারম্ভিক মজুর লিখছি নিট ক্রয় বের করছি এবং প্রত্যক্ষ খরচও লিখছি মাইনের সমাপনী মজুদ করব তাহলে আমরা যোগের অংশগুলো যখন শেষ এখন আমরা এগুলো একটু যোগ করে নিই তাহলে দেখো প্রারম্ভিক মজুদ যে সতেরো হাজার ছিল প্লাস তার সাথে পঁয়ষট্টি হাজার যোগ করলাম বিরাশি হাজার এবং তার সাথে ষোলো হাজার পাঁচশো যোগ করে দিলে আমার টাকা বের হবে আটানব্বই হাজার পাঁচশো টাকা কত টাকা আটানব্বই হাজার পাঁচশো এই আটানব্বই হাজার পাঁচশো টাকা বের করার পরে আমাকে সূত্রের শেষাংশ একদম লাস্টের দিকে দেখো মাইনের সমাপনী মজুদ লিখছিলাম ঠিক আছে সমাপনী মজুদ প্রশ্নের ভিতরে এক নম্বর সমন্বয় আছে দেখো সমাপনী মজুদ পণ্যের ক্রয় মূল্য চল্লিশ হাজার যার বাজার মূল্য বত্রিশ হাজার টাকা আমি বলছিলাম সমাপনী মজুদের যদি দুইটা মূল্য থাকে ছোট মূল্যটা ধরতে হবে যে যার টাকার পরিমাণটা কম এটা একটা রক্ষণশীল নীতি বলে হিসাব বিজ্ঞানে যার ইংরেজি নাম হলো কনজারভেটিভ রুলস রক্ষণশীল নীতি মোতাবেক সমাপনী মজুদকে ছোট মূল্যটাকে হিসাবভুক্ত করতে হবে তাহলে আমরা মাইনাস সূত্র দিয়ে যে যে সূত্র আছে সেই হিসাবে মা
তাহলে দেখো আটানব্বই হাজার পাঁচশো টাকা থেকে যখন আমরা এই বত্রিশ হাজার মাইনাস করে দিব আমরা পেয়ে যাব ছেষট্টি হাজার পাঁচশো এবং এই ছেষট্টি হাজার পাঁচশোই হলো বিকৃত পণ্যের বে এটার নাম হবে কি বিকৃত পণ্যের বে তাই আমরা বিকৃত পণ্যের বেটা বের করলাম এবং বিকৃত পণ্যের সূত্রটাও জানলাম বিকৃত পণ্যের দফাগুলো কীভাবে হিসাবভুক্ত করা হয় সেটাও জানলাম এখন আমরা খ নাম্বারে যাব খ নাম্বারের প্রশ্ন দেখো কি আছে নিট লাভ আটাইশ হাজার বাইশ হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকা ধরে নিট লাভ বাইশ হাজার আটশত পঞ্চাশ টাকা ধরে সংরক্ষিত আয় বিবরণী প্রস্তুত করো তো ইতিমধ্যে আমি আমার ইউটিউব চ্যানেলে আমার এই চ্যানেলটাতেই সংরক্ষিত আয় বিবরণী নিয়ে একটা বিস্তারিত থিওরিটিক্যাল ক্লাস দিছি এবং সেখানে বুঝাইছে কোন কোন দফাগুলো যোগ হয় কোন কোন দফাগুলো মাইনাস হয় বন্টনের অংশ কোনগুলো আসে এবং সংরক্ষিত আয় বিবরণী শুরু হয় কি কি দিয়ে সেই হিসাবে ভিত্তি করে আমি আজকে তোমাদেরকে দেখাবো যে খ নাম্বারে নিট লাভ বাইশ হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকা ধরে অর্থাৎ চলতি বছরে নিট লাভটা দেওয়া আছে সংরক্ষিত আয় বিবরণীটা আমরা কীভাবে প্রস্তুত করব তো সেই জন্য খ করার জন্য আমরা এই অংশটাকে একটু মুছে দিব ক এর অংশটাকে খ এর জন্য গড় রেডি করব এবং তোমরাও আশা করি বুঝে বুঝে প্র্যাকটিস করে করে বাসায় একটু প্র্যাকটিস করবা তবে ঘর রেডি করতে করতে আমি তোমাদেরকে একটু কথা বলে রাখি যে তোমরা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই একটু চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবা এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করে উৎসাহিত করবা বন্ধু বান্ধব যত আছে সবাইকে লিঙ্কটা জানিয়ে দেবা যেন আর্থিক বিবরণী কঠিন হলেও কত সহজভাবে উপস্থাপন করা হয় এই চ্যানেলটাতে সেটা একটু সবাইকে বলবা তো আমরা সংরক্ষিত আয় বিবরণীর জন্য দুইটা টাকার গড়ো করতে পারি অনেক সময় তিনটা টাকার গড়ো করা যায় সেটা সমস্যা নেই বিবরণ টাকা টাকা সংরক্ষিত আয় বিবরণীতে সবার আগে আমাকে কোম্পানির নাম দিতে হয় যে উপরে লেখা আছে প্রশ্নের ভিতরে দেখো রিদি অ্যান্ড কোম্পানি তো আমি দিলাম রিদি অ্যান্ড কোম্পানি ঠিক আছে তারপরে দিব সংরক্ষিত ওরা যেটাই বলছে সংরক্ষিত আয় বিবরণী সংরক্ষিত আয় বিবরণী তারপরে তারিখটা দিতে হয় অঙ্ক যত সাল দুই সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য দুই সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য তো এই হলো আমার সংরক্ষিত আয় বিবরণীর ঘর আমরা জানি সংরক্ষিত আয় বিবরণীতে একদম সবার আগে শুরু করতে হয় বিগত বছরের কোনো নিট লাভ বা বিগত বছরের কোনো প্রারম্ভিক সংরক্ষিত আয় বিবরণী থাকলে দেখো এ একটা সংরক্ষিত আয় আছে দেখো সংরক্ষিত আয় এক এক ষোলো তার মানে এটা বিগত সালের এক এক মানে প্রারম্ভিক জানুয়ারি জানুয়ারিটাকে বিগত সাল বোঝায় তো আমরা সংরক্ষিত আয়ের প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত দিয়ে শুরু করতে হয় সেজন্য লিখব সংরক্ষিত আয়ের প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত খেয়াল করো সেটা কত আছে দশ হাজার আটশো টাকা তাহলে আমরা সেটাকে একদম ফাইনালি লাস্ট করে দিয়ে দিতে পারি দশ হাজার আটশো তার সাথে আমরা যে কাজটা করব চলতি বছরের যদি নিট লাভ দেয়া থাকে যেমন দেখো খ নাম্বারে শুরুতেই বলে দিছে নিট লাভ বাইশ হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকা ধরে তাহলে আমরা লিখব যোগ চলতি বছরের নিট লাভ সঙ্গে বিগত বছরের নিট লাভের সাথে চলতি বছরের নিট লাভটা যোগ করতে হয় যোগ চলতি বছরের নিট লাভ চলতি বছরের নিট লাভ কত টাকা নিট লাভ আমি বোঝার জন্য একটু বলে দিই প্রশ্নে প্রদত্ত অর্থাৎ এটা প্রশ্নের ভিতরে দেওয়া আছে সে টাকার পরিমাণ হলো বাইশ হাজার আটশত পঞ্চাশ তোমাদেরকে আরেকটা কথা বলে রাখি যে এই সংরক্ষিত আয়ের বিবরণী প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত মানে এটা হলো বিগত বছরের নিট লাভ বিগত বছরের নিট লাভ বিগত বছরের নিট লাভ এটা বোঝার জন্য আমি একটু লিখে দিচ্ছি এবং সেটার সাথে যোগ করতে হয় চলতি বছরের নিট লাভটা আমরা বিগত বছরের নিট লাভের সাথে যখন চলতি বছরের নিট লাভটা যোগ করব অর্থাৎ দশ হাজার আটশো প্লাস বাইশ হাজার আটশত পঞ্চাশ যোগ করলে হবে তেত্রিশ হাজার ছয়শত পঞ্চাশ টাকা তো আমরা লিখলাম তেত্রিশ হাজার ছয়শ পঞ্চাশ এখন তুমি দেখো এখান থেকে বন্টন সমূহ মাইনাস করতে হবে বাত বন্টন সমূহ বন্টন সমূহ এই বন্টন সমূহের মধ্যে কোন কোন দফাগুলো আসে আমি ইতিমধ্যে তোমাদেরকে সংরক্ষিত আয় বিবরণী দিয়ে একটা ডিটেলস থিওরিটিক্যাল ক্লাস দিচ্ছি সেই ক্লাসটা একটু দেখে নিবা কারণ এমনিও অনেকে সংরক্ষিত আয় বিবরণীটা কঠিন কঠিন বলে তবে আমার ওই ক্লাসটা যদি তুমি একবার দেখে নাও ভালো করে বুঝে বুঝে খেয়াল করো আমি কি বলছি কোন কোন দফা আসে কোন কোন দফায় বন্টনে আসে কোন কোন দফা একদম উপরের অংশে যোগ হয় 
ঠিক আছে দুইটা ভাগে ভাগ করে কিভাবে শো করা হয় সেই ক্লাসটা একটু দেখে নিবা তোমার কাছে একদম ইজি লাগবে এই সংরক্ষিত আয় বিবরণীটা তো বন্টন সমূহের মধ্যে এখানে আমরা প্রথমে যে জিনিসটা আনবো লভ্যাংশ প্রদান দেখো একদম নিচে ডেবিট দিকে লভ্যাংশ প্রদান আছে লিখলাম লভ্যাংশ প্রদান লভ্যাংশ প্রদানের যে টাকাটা সেটা হলো দশ হাজার টাকা আমরা প্রথম ঘরে লিখব অর্থাৎ বন্টনের সবগুলো প্রথম ঘরে লিখে তারপরে আমরা যোগ করে শেষের ঘরে নিয়ে বিয়োগ করব তারপরে যেটা আছে আয়কর তোমার প্রশ্নের ভিতরে দেখো লভ্যাংশর পরে আছে আয়কর আমরা আয়করটা কত টাকা ছয় হাজার টাকা যেহেতু কোনো আয়কর সঞ্চিতি নেই সেজন্য আমরা সরাসরি লিখতে পারবো আয়কর আয়করের পরে তুমি দেখো প্রশ্নের ভিতরে ঘোষণা ঘোষিত লভ্যাংশ অর্থাৎ ঘোষণাকৃত লভ্যাংশ ছয় নাম্বার সমান দিকে খেয়াল করলে দেখবা শেয়ার প্রতি দুই টাকা লভ্যাংশ ঘোষণা করতে হবে এটাকে বলা হয় ঘোষিত লভ্যাংশ বা ঘোষণাকৃত লভ্যাংশ এটাও বন্টনের আওতায় আসে ঘোষিত লভ্যাংশ শেয়ার প্রতি দুই টাকা বলছে না প্রশ্নের দিকে দেখো আমার মোট শেয়ারের সংখ্যা কত খেয়াল করো এখানে আমার যে শেয়ার আছে সেখানে লিখা আছে শেয়ার মূলধন প্রতি শেয়ার একশো টাকা মূল্যের এখন শেয়ারের সংখ্যাটা কিন্তু প্রশ্নে দেয়া নেই শুধু ইঙ্গিত দেওয়া আছে যে শেয়ার মূলধন ব্র্যাকেটে বলছে প্রতি শেয়ার একশো টাকা মূল্যের দেড় লক্ষ টাকা তাইলে তুমি যদি ওই শেয়ার মূলধন থেকে শেয়ারের সংখ্যাটাকে বের করতে চাও যে কাজটা করতে হয় শেয়ার মূলধনের টাকাকে প্রতি শেয়ারের দাম দ্বারা ভাগ করলে আবার খেয়াল করো শেয়ার মূলধনের টাকাকে অর্থাৎ এই দেড় লক্ষ টাকাকে প্রতি শেয়ারের দাম একশো টাকা যেটা সেটা দ্বারা ভাগ করে শেয়ারের সংখ্যায় নিয়ে আসতে হবে কারণ এখানে বলছে শেয়ার প্রতি এই যে ঘুষি তেল অভ্যাংশ বলছে শেয়ার প্রতি দুই টাকা তো শেয়ার বের করার জন্য আমরা শেয়ার মূলধন দেড় লাখ বা প্রতি শেয়ারের দাম কত একশো টাকা তাহলে আমার শেয়ারের সংখ্যা দেড় লাখকে ভাগ একশো আমার শেয়ার বের হবে পনেরোশো টাকা তাহলে আমি লিখতে পারি পনেরোশো শেয়ার দুই টাকা করে তাইলে ক্যালকুলেটার তুমি যদি এখন করো পনেরোশো শেয়ারকে গুণ দুই দ্বারা করো তাইলে হবে তিন হাজার টাকা কত হবে তিন হাজার বন্টনের অংশে আমরা এতটুক পর্যন্ত লিখতে পারবো কারণ বাকি যে বন্টনগুলো আসে সেগুলো এখানে নাই তো তুমি বাকি বন্টনগুলো কীভাবে জানবো আমার যে একটা ক্লাস বলছি সংরক্ষিত আয় বিবরণীর একটা ক্লাস আমি একটা ক্লাস দিছি সেই ক্লাসটা তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখবা কীভাবে সংরক্ষিত আয় বিবরণী প্রস্তুত করা হয় এবং সংরক্ষিত আয় বিবরণীটা কোনগুলো বন্টনে আসে কোনগুলো চলতি বছরের নিট লাভের সাথে যোগ হয় বিগত বছরের নিট লাভের সাথে যোগ হয় আবার বিগত বছরের ক্ষতি হলে যে বন্টনে আসে এটার সাথে কী যোগ বিয়োগ হয় সেগুলো নিয়ে একটা ক্লাস দিছে তো তোমাদের এখন যে কাজটা করতে হবে আমরা এখন বন্টনগুলো যোগ করব দশ হাজার প্লাস ছয় হাজার ষোলো হাজার এবং ষোলো হাজার আর তিন হাজারে কত উনিশ হাজার টাকা এই উনিশ হাজার টাকা আমরা যোগ করে লাস্ট করে নিয়ে গেলাম এখন তেত্রিশ হাজার ছয়শো পঞ্চাশ থেকে তেত্রিশ হাজার ছয়শো পঞ্চাশ মাইনাস উনিশ হাজার করলে আমার টাকা বের হয় চোদ্দো হাজার ছয়শত পঞ্চাশ টাকা চোদ্দো হাজার ছয়শ পঞ্চাশ এই চোদ্দো হাজার ছয়শ পঞ্চাশের নাম দেব আমরা সংরক্ষিত আয়ের সমাপন উদ্বৃত্ত সংরক্ষিত আয়ের সমাপনী উদ্বৃত্ত অর্থাৎ আমরা সংরক্ষিত আয়ের প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত দিয়ে শুরু করছিলাম এবং প্রারম্ভিক উদ্বৃত্তের সাথে যে সমস্ত সমন্বয়গুলো কাজ করে যোগ বিয়োগ করে আমরা পাবো যেটা সেটার নাম হবে কি সংরক্ষিত আয়ের সমাপনী উদ্বৃত্ত তো এই হলো আমার এই সাজেশনের অর্থাৎ যৌথমূলধনী কোম্পানির আর্থিক বিবরণী থেকে আমরা পর্যায়ক্রমে যে আর্থিক বিবরণীগুলো দিব সেটার দ্বিতীয় সাজেশনটা প্রথম সাজেশনটা ইতিমধ্যে আমরা দিয়ে দিছি তো দ্বিতীয় সাজেশনের পার্ট ওয়ান শেষ করলাম পার্ট ওয়ান আমি ক খ দেখাইছি বিকৃত পণ্যের ব্যয় কীভাবে বের হয় নেট লাভ কীভাবে বের করা হয় পার্ট টুতে আমি দেখাবো শ্রেণীবদ্ধ উদ্দিতপত্র প্রস্তুত করতে বললে সেটা কীভাবে করবো তো আজকে ক্লাসটা এখানে শেষ করব ভালো থাকবে সবাই সবার জন্য শুভকামনা রইল এবং সবাই শেয়ারগুলো একটু ক্লাসগুলো শেয়ার করে দিবে ভিডিওগুলো শেয়ার করে দিবে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি আবরকাত